Друзья, всем привет! В прошлом видео я показывала вам, как я делаю плитки, декорирую их для того, чтобы сделать из них впоследствии раму для зеркала. В данном случае вот такой именно вариант плиток я вам показывала. И сегодня хочу показать, как я эти плитки и само зеркало, собственно, приклеиваю к основанию, как формирую это зеркало от начала и до конца. Итак, я взяла фанеру толщиной 10 мм и вырезала необходимый мне кусок. Положила зеркало и раскладываю теперь плитки таким образом, как я вижу в конечном результате, как они у меня будут располагаться. После того, как результат меня устраивает, я начинаю окрашивать торцы этой фанеры в один из цветов, которые присутствуют у меня в этих плитках. То есть я взяла такой ярко-голубой цвет бирюзовый. И для чего я окрашиваю торцы? Можно было бы сделать это и после того, как мы приклеим все материалы. В принципе, на второй слой я так и буду делать, окрашивать уже после. Но первый слой все-таки хочется сделать сейчас, сразу, заранее, для того, чтобы потом меньше было такой монотонной работы. Окрасила торцы со всех сторон и дала полностью просохнуть. И после этого уже буду приступать к дальнейшим действиям. Не рекомендую брать фанеру тоньше 10 мм для этих целей, просто потому что она может деформироваться. Вот такой вот клей отлично справляется с задачей приклеивания плиток к основанию. Очень надежный вариант и всем рекомендую. Самое главное, недорогой. Итак, я взяла этот клей, нанесла его достаточным количеством на поверхность плитки и вот так вот двигаю плиточку в разные стороны по поверхности фанеры для того, чтобы распределить клей равномерно по всей поверхности. Клей застывает не сразу и если э, что-то пошло не так, у вас будет еще время для того, чтобы пододвинуть и скорректировать эту работу. В процессе приклеивания необходимо э, с торцов сразу убирать излишки клея, если они появились, потому что потом это сделать будет уже гораздо сложнее. Очень важно не сдвигать плитки, то есть как вы задумали их изначально, точнее не плитки, а зеркало, то есть зеркало должно остаться недвижимым. В каком положении оно находится, в момент положения оно и должно остаться. Иначе вся работа может пойти в кривь, в кость куда-то, и придется уже, я не знаю потом как, конечно, хорошо, если вы успеете откорректировать до того, как клей застыл. Если нет, то просто работа будет испорчена. Поэтому нужно следить за этим очень внимательно, чтобы зеркало оставалось зафиксированным именно там, где вы его изначально положили. Вот таким вот образом я приклеила три стороны зеркала. И перед тем, как приклеивать все оставшиеся плитки, я буду приклеивать, собственно, само зеркало. Я дождалась, когда... Эти плитки полностью засохли, то есть для того, чтобы они уже не двигались, точнее не плитки засохли, а клей. И после этого я начинаю вынимать аккуратно зеркало, для того, чтобы нанести на него клей уже для зеркал. Это другой клей, постелила я ветош, то есть хлопковую ткань на поверхность, для того, чтобы зеркало не было испорчено, не поцарапалось. И при помощи пистолета наношу этот клей для зеркал на поверхность зеркала. Я уже... Не первый раз использую этот клей и знаю, как мне его наносить. Некоторые виды клеев требуют какого-то точечного нанесения, какие-то выползают за пределы. То есть тут уже смотрите все индивидуально. Вот этот вот клей, он бюджетный очень, стоит порядка 200 рублей. Покупала его в маленьком строительном магазинчике и он мне в принципе тоже очень нравится. Он очень-очень надежный. И вот в моменте нанесения клея, Самое главное не испачкать зеркало, то есть внешнюю его поверхность, потому что у меня был такой опыт, очень тяжело оттирается этот клей, если он уже попал на зеркало, на лицевую его сторону, то это практически невозможно оттереть и начинаешь убирать, появляются микро-микро царапины, которые в принципе при дневном свете очень хорошо видно. Поэтому здесь будьте аккуратны, не спешите, аккуратненько наносите. И после того, как нанесли, обязательно помойте руки, чтобы они были чистыми. В том случае, если вы их испачкали клеем. Я укладываю зеркало на поверхность. И пока еще клей не застыл, начинаю двигать немного зеркала туда-сюда, для того, чтобы клей распределился более равномерно. А также слегка прижимаю его, для тех же самых целей. Я не вижу необходимости ставить какой-то пресс, потому что знаю, что клей этот застывает очень хорошо. Если 
поверхность зеркала очень большая, тогда, скорее всего, нужно будет поставить пресс. После того, как я приклеила зеркало, все оставшиеся плитки я также приклеиваю, не забывая протирать сразу торцы для того, чтобы убирать излишки клея. Ну и последнее завершающее действие – это окрашивание торцов этого зеркала еще в один слой. Теперь уже очень маленькая кисточка для того, чтобы не запачкать сами плитки. И также перекрываю в два слоя лаком, для того, чтобы можно было спокойно протирать это зеркало от пыли и не было никаких проблем с этим. Вот что у меня в результате получилось. Зеркало небольшое, очень изящное и отлично впишется в интерьер, подходящий по цветовой гамме. Но у меня на сегодня все. Если это видео стало для вас полезным, подписывайтесь на мой канал и ставьте пальчик вверх. Всем пока-пока!